Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, pas une création. Vous pouvez me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo By Night de cours. Et je parle de Ravelry puisque nous allons parler tricot et que toutes les tricoteuses averties connaissent bien sûr Ravelry. Euh, pourquoi est-ce qu'on va parler tricot bah, D'abord parce que c'est ma chaîne et que j'ai envie de parler tricot. Et surtout parce que donc, dans la vraie vie, je suis teinturière de laine. Je teins de la laine de façon naturelle et je suis également une tricoteuse acharnée. Donc voilà, donc si vous êtes bien nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Je n'ai pas toujours cette tête-là, je suis malade <rire> depuis 10 jours. J'ai, euh, oh, je vous l'ai déjà dit, j'ai une sinusite chronique et... Euh, et depuis euh, mi-octobre, elle était là un peu latente, réveillotée. Réveillote. Et je ne sais pas pourquoi, là, le 1er décembre, elle a fait Tagad soin de soin, salut, c'est moi, bienvenue les migraines, le nez qui coule, enfin voilà. Et là, vraiment depuis 5 jours, c'est infernal, j'en suis à ma cinquième boîte de mouchoirs en 4 jours. <rire> c'est super, vous êtes super contents. Donc voilà, donc je suis un peu chiffonnée de partout, mais bon, je m'étais juré là, lors du dernier épisode que j'allais essayer de revenir plus régulièrement. Enregistrer un peu sous le principe du vlog, euh, des petits bouts par-ci par-là quand j'ai le temps. Et euh, j'ai toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Oh, donc déjà à la base je voulais faire ça parce que le problème d'un épisode complet, c'est qu'il faut que je trouve une demi-journée complète. Où je suis seule à la maison, où je ne dérange pas mon homme, où euh, j'ai le temps de venir papoter avec vous, où j'ai la bonne lumière, où j'ai... Euh, voilà, il faut trop de, de conditions. Et donc quand j'avais fait juste avant euh, Feltin des petits épisodes où j'enregistrais un peu tous les jours, je me suis c'est plus de travail le montage, ça prend plus de temps au total, mais ça avait un côté plus confortable. Donc voilà. Donc je m'étais juré après le ch'ti bazar que j'allais venir vous voir régulièrement, et puis j'ai teint comme une dingue, j'ai préparé mes portes ouvertes qui ont eu lieu euh, le 1er, 2, 2 et 3 décembre, ou 2, 3, 4 décembre, et, euh, et puis je suis tombée malade. Donc voilà, donc là je commence un tout petit peu à retrouver une tête normale, j'ai pas encore la bonne voix, mais voilà, je porte le pull dont je voulais vous parler, <rire> c'est-à-dire que je le porte tout le temps, donc je me suis dit que j'allais vous, vous parler de ce pull, c'est le pull euh, Winter Me de Winterloot, qui est un patron gratuit et en anglais, qui est disponible sur Ravelry. Euh, dont je vous ai déjà beaucoup beaucoup parlé dans les deux épisodes précédents, donc je vais pas m'étendre non plus, mais je voulais vous montrer terminé. Je l'adore complètement, et en fait je ne mets plus que ça. Euh, je l'ai tricoté en laine échappée laine, qui est une laine qui n'existe plus, mais que je, dont j'avais deux fois, deux quantités de pulls en réserve achetées il y a au moins 5 ans. J'avais ce rouge et j'ai du gris encore, j'avais 10 pelotes, j'en ai utilisé 7 et demi pour faire le pull. Et j'ai utilisé un coloré contrastant de la Mondime. Alors j'ai évidemment pas repris mes étiquettes parce que je, il est fort envisageable que je les ai déjà jetées. Euh, J'essaye de m'organiser pour vous montrer des trucs au podcast, mais, mais voilà, il y a des fois où. Mais voilà, il y a eu des portes ouvertes et donc j'ai rangé toute ma maison et été déménagée. Et donc du coup, c'était les étiquettes dont je n'avais plus besoin ont dû valser à la poubelle. Bref, donc en fait, quand je le suis venu vous le montrer la dernière fois, ben, le jacquard était terminé, j'avais séparé le corps des manches, j'avais fini cette première manche, et j'étais sur le point de finir celle-là, et donc j'ai pas énormément de mérite. J'ai terminé le corps, j'ai tricoté une trentaine de centimètres, et un petit peu de côte, et le voilà. Et donc je le voulais... Euh euh, un peu plus bas que la ceinture et c'est exactement ce que j'ai fait j'en suis super enchantée donc c'est un modèle gratuit, c'est plus une recette il existe en trois tailles, normalement il se tricote en 2,5 pour les côtes 3 pour le corps 3,25 pour les jacquards euh, je l'ai tricoté avec des numéros d'aiguilles un peu supérieurs et j'ai pris la plus petite taille et il est exactement comme je voulais je crois que j'ai une vingtaine de centimètres d'ampleur positive d'aisance de, positive puisque vous voyez là j'ai 10 cm, 10 cm ouais, c'est ça euh, et donc euh, elle nous dit euh, elle nous explique de, euh, ben voilà, de monter les mailles de tricoter quelques rangs euh, de côte et puis de faire euh, tel motif il y a 5 grilles de jacquard et de nous renvoie vers maintenant vous faites le, tricot, le motif A, le motif B le motif C, le motif D, etc et euh, je vous avais également expliqué que celui-ci je m'étais trompé c'est à dire que j'ai toujours utilisé euh, quand le diagramme, euh, les cases étaient noires, j'utilisais le rouge. Quand le diagramme, les cases étaient blanches, j'utilisais euh, la mondime. Et euh, j'ai vu par après euh, qu'en fait, ce motif-là, les couleurs étaient inversées par rapport aux couleurs du diagramme. Voilà, c'est pas très très grave. Du coup, j'ai inversé les couleurs par après pour avoir plus de blanc. Et je suis vraiment très très contente du résultat. Et comme je vous le disais dans l'épisode précédent aussi, je voulais un truc un peu moins classique que juste le jacquard en haut et tout le reste en rouge. 
et surtout je voulais utiliser ma mandime et donc j'avais euh, repris euh, les recettes des points de jacquard euh, pour faire une des deux manches, pas la deuxième euh, et donc au lieu de les tricoter avec diminution comme c'est préconisé je vais juste diminuer pour avoir euh, 72 mailles puisque tous ces motifs sont des multiples de 4 mailles et celui-là de 24 mailles pour avoir trois fois le motif de flocon et donc voilà vous voyez le motif de flocon il est en rouge sur fond blanc tandis que là il est en blanc sur fond rouge voilà, je euh, suis bien bien amusée à le faire, c'était vraiment un modèle très plaisant, très agréable. Ce qui est amusant, c'est qu'elle ne donne pas, euh, quand on doit faire les rangs d'augmentation, elle ne donne pas le nombre de mailles qu'on doit, on doit, elle ne donne pas comment on doit faire. Elle dit voilà, vous avez disons 100 mailles et vous devez passer à 180 mailles. Et elle renvoie un, vers un lien, vers un site qui est un knitting calculator pour les increases et les decreases, donc pour les augmentations et les diminutions. Et c'est magique parce que le site fait tout à votre place. Donc vous dites que voilà, vous avez 100 mailles, vous en voulez 180. Et donc il va vous dire qu'il faut tricoter euh, X mailles en droit, puis faire euh, une augmentation X mailles en droit, une augmentation X mailles en droit, et ainsi de suite sur la longueur du rang. Et je trouve ça pas mal en fait, parce que du coup je crois que je l'ai déjà utilisé pour un autre ouvrage où, où, où j'ai modifié quelque chose. Mais quel ouvrage C'est bizarre. Je sais. Ah oui, non, oui, oui, je sais. Bref. Donc voilà. Mais donc, euh, j'ai assez rapidement terminé le pull. Euh, je l'ai lavé. Comme je vous disais, la mondime est une laine qui est teinte euh, en nappe et puis qui est euh, filée. Euh, la mondime, les chapelles laines. Et, euh, et du coup, quand elle la tricote, elle, on la tricote, elle a encore euh, la laine de filage. Et donc, elle s'assouplit, elle s'adoucit, elle prend plus de drapés euh, au moment du lavage. Bon, alors, je vois bien euh, comment vous réagissez à différentes laines sur mon stand, sur les salons. Euh, je dirais que euh, 60% d'entre vous diraient qu'elle pique. Moi, je trouve qu'elle ne pique absolument pas. Je la trouve vraiment très, très agréable. Et surtout, elle est extrêmement chaude. Euh, je, ce pull-ci est plus chaud qu'un pull en DK en Merino Superwash, sûr et certain. Euh, et limite plus agréable à porter qu'avec un Merino Superwash avec, associé avec un brin de mohair et, et soie. Bon, je dis peut-être ça parce que je suis un peu en état fiévreux et que du coup, le mohair et soie me donne des, <rire> des bouffées de chaleur. Mais donc voilà, je le mets mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en suis super enchantée. Donc si vous avez l'occasion de vous lancer, allez-y. Et je me suis rendu voilà, j'ai juste oublié de rentrer un fil que tout très régulièrement euh, ressort. Donc voilà, peut-être que à l'occasion. <rire> Donc voilà, donc, euh, je vais vous laisser là pour le moment, euh, je reviendrai vous voir à un autre moment. Euh, en fait, ce qui s'est passé très, très bizarre quand j'ai terminé ce pull-là, ben, je vous en avais parlé dans les bistes précédents, je comptais euh, faire un pull qui s'appelle le Setosdal de Catherine, qui était un modèle sur lequel j'ai flashé depuis des années et pour lequel j'avais acheté la laine à Feltin. Et euh, en fait, euh, j'ai fait un échantillon et l'échantillon n'était pas du tout, du tout adapté. Et le pull, euh, le modèle du pull, alors, il est assez cher en plus, donc je suis un peu dégoûté, mais n'a qu'une seule taille, il se tricote en morceaux, d'abord les manches, puis le corps, et, euh, et puis on rassemble le tout, et euh, il n'y avait pas du tout, du tout, du tout de moyen d'adapter, parce que les motifs sont vraiment créés pour le... En fait, je sais comment expliquer, c'était un modèle en jacquard, mais avec un raglan, donc en fait les manches étaient tricotées jusque tout en haut, avec des diminutions, puis le corps était diminué. Euh, euh, l'avant et le dos séparément étaient tricotés avec des diminutions à ce niveau là et en fait les motifs n'étaient pas du tout ajustables pour venir se remettre euh, sur une taille au dessus une taille en dessous, enfin voilà il y a un motif qui se fait sur 7 mailles, il y en a un autre qui se fait sur 14 il y en a un autre qui se fait sur euh, 8 enfin en fait c'était pas des... Euh, comment expliquer Donc là, comme je disais, tous les motifs sont des répétitions de 4, 8 ou 24 mailles donc ils sont dans le même multiple tandis que sur le set ce c'était pas le cas et donc... Euh, quand je terminais le corps de celui-ci, ben j'ai commencé un peu à analyser le problème et puis je me suis dit mais c'est pas du tout possible. Donc euh, je, mais je veux garder absolument ce principe-là et je me suis rappelé que j'avais acheté il y a très longtemps euh, le bouquin de c'est un bouclette, un leaflet de Tin Kamnitz qui est euh, huh, Strange Brew qui est en fait une recette euh, donc ça est publié en 2017 et puis il y a une, une réédition en 2018 euh, de comment créer son pull en jacquard parfait, avec trois types de laine, fingering, déca ou aran, soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas, et donc vraiment comme on, tous les conseils de 
comment bien créer son yolk, quels sont les espaces à prévoir pour avoir les bons arrondis, les bonnes les augmentations bien placées, des choses comme ça, et euh, que, quelle hauteur d'embranchure, etc., etc. Et donc je me suis dit qu'en fait j'allais repartir du pull que j'aime beaucoup beaucoup, essayer de récupérer certains des motifs qui me plaisaient, et complètement adapter sur base de la recette d'une Strange Brew de Tin Canitz. Et donc du coup tout ça m'a pris plus de temps, que, voilà je pouvais pas genre j'arrête ce pull à démarrer le suivant, j'ai passé un bon mot de temps, donc maintenant le truc est réécrit <rire> Mais je ne l'ai pas encore commencé, mais alors je me suis retrouvée dans une espèce de transition bizarre où celui-ci était fini et j'avais plus rien sur mes aiguilles. Plus rien du tout, même pas une paire de chaussettes. C'était la panique totale. Donc du coup j'ai commencé quatre nouveaux ouvrages. Donc voilà, je vais avoir de quoi, des choses à vous raconter dans les prochains jours. Euh... Donc voilà, on se retrouve plus tard, demain, après-demain, on verra bien. Et euh, je vous laisse avec euh, quelques images de ma maison transformée en magasin de laine à l'occasion des portes ouvertes. Euh, donc j'avais invité euh, Trélise, la Féfil et Mathieu Arnold, euh, qui est un designer tricot, à, à venir exposer chez moi. Et donc on a passé un super, super, super week-end. Et voilà. Donc comme ça vous voyez à quoi ressemble la maison de mes rêves, <rire> slash magasin de tricot. Après-midi, je vous retrouve, on va parler chaussettes. Alors, je suis toujours verte hier, mais un peu moins malade. Je ne me suis mouchée que 40 fois au lieu de 120. <rire> et ah, voilà. Donc, ce matin, j'ai fait de la teinture et, euh, et puis j'ai fait une grosse sieste. J'ai dormi deux heures. J'ai pris une énorme douche très très chaude pour décongestionner et tout. Et puis, je me suis fait une tisane euh, lavande et teint qui fait du bien à la gorge et partout ailleurs. Et voilà, et donc je me sens un peu ébouriffée, ben bah, tant pis. <rire> Vous n'avez pas l'habitude de me voir très bien quand fait, donc ça va pas changer grand chose. Donc voilà, et donc aujourd'hui je reviens vers vous pour parler chaussettes. Oui, tout arrive, tout arrive, tout arrive. Euh, pour remettre dans le contexte, depuis le début de l'année, j'ai donc tricoté trois chaussettes et trois soquettes. Et tout à coup, j'ai monté deux paires de chaussettes. Comme je vous disais hier, je me suis retrouvée un jour avec zéro ouvrage sur mes aiguilles. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, zut, 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 qu'est-ce que je vais prendre au ch'ti bazar Je vais commencer une paire de chaussettes pour les ch'ti bazar. Et ensuite, au ch'ti bazar, mon amoureux m'a offert euh, de la laine à chaussettes. Et donc, du coup, j'ai eu envie de commencer une autre paire de chaussettes aussi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, la première que j'ai montée, c'était une laine qui était déjà en euh, pelote depuis longtemps, puisqu'elle avait servi dans un châle que j'ai détricoté. Oh, je ne me souviens plus si je vous en ai parlé, de quand ça date, tout ça. C'était le Chase d'Isabelle Kramer, qui normalement est un châle qui se tricote avec 1200 mètres de laine lisse. Et que moi j'avais eu la bonne idée de vouloir faire en fade avec 4 ou 5 couleurs. Et je m'étais retrouvée avec un truc qui faisait 4 ou 5 mètres de long. Ça ressemble à rien. Et donc j'ai tout détricoté pour récupérer la laine. Alors du coup j'ai plus les étiquettes de l'étiquette. Là voilà la laine. Voilà. Et donc celle de là, à mon avis, de, soit de la Piraton Vol, soit de la Decline Vol Fabric. Donc c'est 80% de laine et 20% de polyamide slash nylon. 
Et euh, j'ai super bien avancé. <rire> C'est-à-dire que j'ai fait les euh, pointes euh, avant de partir au Ch'ti Bazar. Et j'ai dû tricoter ça sur le salon. J'ai passé beaucoup de trop de temps à papoter, vous me connaissez. Euh, voilà, donc ça fera des chaussettes rigolotes. Euh, j'aime bien cette laine parce que j'aime bien les chaussettes en laine plus qu'en mérinos. Je les trouve plus, euh, plus solides, plus agréables et plus chaudes. Mais euh, bon, voilà. C'est souvent euh, Pirate and Vol et Decline and Vol Fabric sont des échevaux complètement euh, uniques, aléatoires et dans des couleurs un peu improbables. Celle-ci l'était un peu moins. Euh, donc, euh, ouais, voilà. Euh, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais un kick. Alors, vous voyez que ma laine est frisée. Est-ce que ça se voit Parce que j'ai pas lavé euh, les chevaux après euh, l'avoir euh, remis en cake. Je me souviens avoir défait le châle et d'avoir euh, bah, défait le châle en faisant les cakes au fur et à mesure. C'est comme ça que je défaisais. Et donc j'ai juste redivisé mon cake en deux petits cakes pour monter mes deux chaussettes sur un même câble, comme je fais très souvent. Donc voilà, donc <rire> elles sont au dodo, puisque comme je le disais au ch'ti bazar, mon amoureux m'a offert. Euh, un écheveau de laine à chaussettes euh, de Anna, le bruit des aiguilles. Euh, le voilà. <rire> ça va pas vous dire grand chose. Alors je sais même pas où est l'étiquette. Ça c'est pas malin. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle soit rangée dans mon petit pot à étiquette voilà, Je dis que je vais parler chaussettes et puis après je prévois rien du tout. Ah, ah, ah j'ai des étiquettes. Anna. Euh, voilà. C'est le coloris Talk to Me. Euh, oui. Voilà. Euh, si j'ai bien compris, c'est dans la, sa série euh, des échevaux euh, dédiés à la série Stranger Things. Je suis euh, fait partie des gens très bizarres qui n'ont pas Netflix et qui n'ont pas vu cette série. <rire> bon, voilà, ça sera rajouté dans la liste de Je n'ai pas vu le Grand Bleu, je n'ai pas vu Titanic et je n'aime pas les films de Noël. <rire> D'ailleurs, j'aime pas la musique de Noël et j'aime pas les. J'aime pas Noël. Bref, <rire> partie de mes bizarreries. Donc, mon amoureux m'a offert cet écheveau. Et donc, euh, je peux plus vous le montrer en écheveau, mais donc en fait, il est noir et il y a des petites taches euh, par-ci, par-là. Et euh, du coup, j'étais un peu curieuse. J'étais voir sur l'Instagram d'Anna et sur le site d'Anna et on voit pas ce qu'il donne tricoté. Et elle lui a dit que ça allait faire des petites guirlandes euh, de petits points de couleur. Et donc, effectivement, on se, enfin, voilà, on se rend compte que la majorité des taches font euh, la taille de une ou deux mailles. Et donc j'avais tellement hâte de voir ce que ça allait donner que je me suis dit que j'allais directement monter cette, euh, ces chaussettes. Et j'avais un autre écheveau d'Anna de laine autorayante, voilà, qui est le coloris euh, mouru, je pense. J'avais acheté euh, il y a deux ans, je pense. Euh, C'était euh, sur son site, il y avait deux écheveaux de 50 grammes avec deux mini. Il y en avait un des deux que j'ai déjà fait qui était dans les tons plus Noël. Et, euh, et donc il y avait ce, cet écheveau-ci de 50 grammes avec un mini qui lui s'appelait juste noir. Voilà. Et donc j'avais tellement hâte de voir ce qu'allait donner ceci, mais j'avais pas envie de diviser mes deux cakes en deux, que je me suis dit que j'allais faire les deux chaussettes. Euh, différentes en même temps, puisque je préfère tricoter deux chaussettes à la fois, puisque je préfère tricoter mes chaussettes en Magic Loop, et que du coup, ça, ça me donne l'impression... Alors, j'ai moins l'impression d'avancer que si je fais une chaussette à la fois, forcément, mais j'ai l'impression de devoir tourner moins souvent, puisque je tourne pour deux chaussettes au lieu d'une seule. Compris <rire> Mais, j'ai commencé donc euh, mes deux chaussettes. Vous n'allez rien comprendre. Mais rien comprendre, parce qu'il se passe des trucs compliqués dans ma tête. Voilà, j'ai deux chaussettes de taille différente. <rire> Parce que euh, quand j'ai commencé, euh, après avoir commencé, je me suis dit qu'en fait, avec ce color ici, ce qui serait beaucoup plus rigolo, c'est au lieu de faire deux chaussettes, de faire quatre sockets. Donc voilà. Mais ça, forcément, j'avais déjà commencé. Donc en fait, j'ai un objet terminé, <rire> puisque j'ai déjà fait une socket. <rire> C'est le truc le plus incompréhensible de la Terre, ce que je suis en train de vous raconter. On va mettre ça sur le compte de la fièvre. Je vous montre ma socket. Voilà, et comme on voit, donc ça, fait, euh, ça fait des petits points de couleur. Le contraste est un peu trop fort sur la vidéo. Euh, ça, en fait, j'avoue que quand j'ai commencé, on a tous les deux été un peu décontenancés parce que, en gros, ça fait du pooling de tâches. 
Euh, et alors, je pensais que, par exemple, le petit point rouge reviendrait euh, tous les rangs ou tous les deux rangs au même endroit. Mais en fait, il y a... Comment expliquer Sur la moitié de l'écheveau, euh, il va y avoir... Euh, voilà, je vais vous montrer dans l'autre sens. Sur la moitié de l'écheveau, il va y avoir le petit point rouge. Et puis, un rang plus tard, il va y avoir un petit point vert. Et puis, de nouveau, un rang plus tard, le petit point rouge. Et sur l'autre moitié de l'écheveau, donc de l'autre côté de la chaussette, il va y avoir des petits points bleu ciel avec des petits points euh, rouges également. Donc voilà, et alors je ne sais pas, j'ai rien changé à ma tension et pourtant, vous voyez, le pooling a changé de forme à un moment. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Alors, euh, j'ai aussi utilisé pour, en contrastant euh, pour la, le, la pointe et le talon, il me restait un mini, je ne sais pas beaucoup de laine à la chaussette en fait... Euh, euh, en réserve en mini et ni en mérinos un mini de laine et chaudron euh, et je n'ai pas le nom du coloris elle m'avait envoyé quelques écheveaux pour me faire découvrir son travail et le... c'est plus vert, can... c'est plus canard en vrai que ce que vous voyez à l'écran voilà, mais donc je me suis dit que ils fonctionneraient super bien ensemble et effectivement c'est le cas donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais donc monté mes deux pointes euh, avec mes deux mini, et puis je suis passée aux laines principales, avec d'un côté l'autre oriente et de l'autre euh, celle qui fait les petites guirlandes, et euh, j'ai euh, avancé, et puis c'est à peu près à ce niveau aussi que j'ai décidé qu'au lieu de faire euh, une paire de chaussettes avec ceci, j'allais faire deux paires de sockets, euh, et donc, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée au stade du talon, j'ai fait mes deux talons en rang raccourci, de nouveau en coloris contrastant. Et euh, j'ai continué après, euh, quand je, après avoir passé le talon, j'ai fait, euh, euh, je dirais quoi, 7-8 rangs. Euh, puis j'ai fait des côtes. Pendant ce temps-là, je continuais forcément mon autoriente. J'ai de plus en plus de nœuds dans mes fils, tout va bien. Je devais me détester quand je vais recommencer à les tricoter. <rire> voilà, et j'ai démonté... Euh, j'ai démonté, j'ai rabattu euh, ma première socket, une fois qu'elle était arrivée à la hauteur que je voulais. Et puis je me suis retrouvée avec une chaussette toute seule. Rappel, je n'aime pas tricoter une seule chaussette à la fois, et donc au bout de deux rangs, j'en avais marre. Donc du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est idiot, tu peux très bien tricoter ta deuxième socket en même temps. Et donc, j'ai sur une autre paire d'aiguilles, j'ai remonté ma pointe. Une fois que j'avais mes deux fois 32 mailles, ben, je suis venue euh, réunir euh, les, deux, les deux paires. Les deux paires, les deux, oui, c'est deux paires, hein, puisque ce sont deux chaussettes différentes. Et donc, je vais avancer euh, sur euh, les deux en même temps. Alors, vous voyez que j'ai déjà bien avancé la tige de mon autorayon, du coup. Euh, et j'ai un énorme dilemme. J'ai pas pesé la laine avant de commencer. Et en fait, quand j'aurai fini cette rayure-ci, je serai à la moitié de la laine. Ce qui m'intrigue un peu, parce que dans mes... J'ai déjà deux, trois paire de chaussettes avec les laines du haut de, du bruit des aiguilles et en général j'arrive à faire euh, le même nombre de rayures sur la tige que sur le, le pied donc je suis dans un énorme dilemme de est-ce que je continue quand même euh, ma tige au risque que ma deuxième chaussette ne fasse pas la bonne longueur ou est-ce que je vais mettre du coup cette chaussette-ci en atteinte je complique complètement hein donc je vais mettre cette chaussette-ci en atteinte couper mon fil et recommencer la deuxième chaussette pour que mes deux chaussettes euh, à rayures soient <rire> donc l'art de se compliquer donc normalement la chaussette est un petit euh, 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 ouvrage facile à transporter pour lequel il ne faut pas réfléchir qu'on tricote euh, voilà dans le cadre de ces chaussettes ci faites sans patron et juste sur base de ma recette qui convient bien à mon pied euh, mais donc moi j'ai l'air de me compliquer la vie juste pour le plaisir à faire des chaussettes pas pareilles en même temps de au milieu décider de faire qu'il y en a une des deux qui deviendra une socket de me rendre compte qu'en fait celle qui est censée être une chaussette ben, j'ai peut-être pas assez de laine pour faire la même chaussette que ce que je fais d'habitude et donc de mettre en attente donc je vais finir ma rayure que je viens d'entamer, donc il me reste trois rangs, puisqu'il y a à peu près il y a quatre rangs par rayure, et je vais couper mon fil, mettre cette chaussette-ci de côté, et commencer <rire> ma deuxième chaussette autorayante. Elles seront décalées, parce que je suis donc... Euh... En fait, j'aurais bien aimé arriver au même... Euh... pour pouvoir recommencer à la même rayure, pour qu'elles soient pareilles, mais ben, ce ne sera pas le cas, parce que sinon, je devrais encore faire... Euh, si je dis pas de bêtises, une, deux rayures. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment ce risque de, euh, 
de me manquer de laine pour la deuxième et de me retrouver avec une chaussette plus, plus haute que l'autre, ce qui serait quand même un peu idiot. Bon, ben voilà, donc euh, l'art de se compliquer la vie avec les chaussettes, sachant qu'en plus, ben voilà, c'est donc projet nomade. Euh, pour le moment, on est en mode hibernation. <rire> Donc elles vont pas avancer des masses, des masses, parce que je suis beaucoup plus focalisée sur les autres ouvrages. Bon, bon c'est pas très grave, j'ai pas de pression, hein, j'ai assez de chaussettes tricotées à la main comme ça. Pour euh, voilà, c'est plus pour le plaisir de voir les rayures apparaître. Et puis ici, euh, là, c'était vraiment l'excitation de découvrir euh, euh, une autre façon de faire dans le travail de Anna du bruit des aiguilles. Voilà. Alors j'arrive pas à décider si j'aime ou si j'aime pas. Vous connaissez mon mésamour du pooling. Donc euh, j'étais vraiment un peu décontenancée, voilà, le contraste était vraiment trop fort euh, sur l'écran, j'étais un peu décontenancée au début, puis surtout quand il y a eu cette zone où en fait euh, le pooling ne se fait pas pareil que le reste, mais en vrai ça fait vraiment des chaussettes sympas parce qu'elles sont euh, peut-être un peu plus sobres que la majorité des chaussettes que j'ai, et euh, justement le fait d'en avoir fait des sockets, euh, sera, voilà, elles vont risquer de servir beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, je pense que je l'avais dit déjà quand j'ai fait ma paire de sockets précédentes que je comptais faire plus de sockets puisque euh, j'ai déjà beaucoup de chaussettes et que du coup, euh, y a, euh, au printemps et en automne, je profite de rien du tout puisque je ne mets pas mes chaussettes parce qu'elles sont trop hautes, trop chaudes et donc le fait d'avoir des sockets sera une bonne chose. Donc voilà, donc, euh, suite à un prochain épisode à mon avis pour voir comment évoluent mes dilemmes de, de euh, sockets, chaussettes mises en attente, copine, pas copine, est-ce que je ne ferais pas plus simple encore de remettre celle-ci de côté, vite avancer <rire> une deuxième socket et de faire mes deux sockets en même temps, puis après en même temps j'aurai une troisième socket à faire en même temps que ma deuxième chaussette <rire> rayure pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein sinon on s'ennuie hein, franchement, et puis le tricot c'est pas fait pour s'ennuyer, c'est fait pour s'amuser donc voilà voilà où j'en suis alors en parlant de socket, je voulais revenir c'est une question qu'on m'a déjà posée régulièrement donc je vous ai montré à mon avis dans un épisode précédent que je tricote j'avais tricoté, alors il faut que je trouve celle que je n'ai pas encore portée. Donc je suis en train d'user une paire de sockets dans ma base Comet euh, afin de vous montrer sur mon stand à quoi ressemblerait la laine après euh, X temps et après autant de fois portée. Alors, voici celle que je n'ai pas encore portée. Qui est toute belle, toute lisse, toute neuve. Que je garde précieusement pour avoir une paire quand j'aurai... <rire> besoin de ma paire usée pour la montrer sur mon stand donc voilà l'intérieur et voici l'état de la paire que je porte qui est alors, comment dire déjà portée je dirais l'équivalent d'une vingtaine de jours euh, dont, dont bien euh, 4-5 complets euh, dans des chaussures oh, est-ce que ça va passer à l'écran donc l'extérieur comme je vous disais, donc les chaussettes bouloches ça bouloche, mais le tissu ne bouge pas. Euh, il reste bien solide. Et à l'intérieur, je sais pas si c'est très clair. Hein. Voilà. Et j'ai fait exprès de pas les raser pour vous les montrer. Là, elles sont toutes propres, elles sortent du lavage. Euh, voilà, on voit bien qu'elles sont couvertes de bouloches, mais que le tissu est assez nickel. Et à l'intérieur, ben, c'est encore plus marqué. Les zones sous le pied commencent à vraiment être euh, comme feutrées et donnent l'impression qu'elles se sont épaissies. Et alors, qu'est-ce que c'est doux <rire> C'est super, super doux. Donc, je vais retirer mes mains du chemin pour que vous voyez. Donc, au niveau de euh, du sous les talons et alors le talon euh, sous les sous les orteils, pardon. Et alors, au niveau du talon, voilà, ça feutre. Il y a des bouloches plus grosses sur lesquelles je ne tire pas parce que je veux que tout ça, à force de frottement, vienne s'intégrer dans le reste du tissu. Voilà. Et donc le tissu ben, sous le pied est de plus en plus épais, de plus en plus moelleux et de moins en moins, je dirais, transparent quand on tire dessus. Euh, les, deux sont, ben, voilà, les deux sont dans le même état, hein, intérieur, euh, voilà l'intérieur, ouais, ça fait vraiment comme des bouloches, euh, comme du, voilà, je sais pas, c'est pas du feutre, de la laine feutrée, je sais pas, c'est entre les deux. Donc voilà, donc je vais continuer encore, encore à les user, à les porter pour que euh, d'ici les prochains salons, euh, vous puissiez les voir 
voir en vrai <rire> mes vieilles chaussettes. Enfin, en tout cas, une des deux, puisque du coup, l'autre, je la garderai pour continuer à la porter avec celle qui attend. <rire> voilà, j'ai pas besoin de montrer la chaussette nickel. Euh, j'ai mon... un échantillon dans la même laine pour voir comment... comment est la laine juste après avoir été euh, tricotée. Et euh, mais comme ça, on pourra, euh, voilà, je pourrais mieux vous montrer comment le tissu évolue et en quoi la laine est parfaitement assez solide pour être portée, pour être euh, utilisée en chaussettes, mais que ça fait des chaussettes qui ne sont, restent pas euh, nickel nickel, qui deviennent toutes moelleuses. Voilà, voilà. Mais donc, euh, suite aux prochains épisodes, je vais continuer à user mes chaussettes. C'est pour ça que j'étais... Voilà, donc, euh, dès que je suis dans mon atelier de teinture, euh, quand, au milieu des lavages de laine, je viens euh, je... laver mes chaussettes au fur et à mesure. Et donc, hier, j'ai fait une grosse lessive euh, des chaussettes que j'ai portées la semaine passée. Et donc, celle-ci. Alors, encore une paire de chaussettes. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. Euh, lors des portes ouvertes, il euh, y a, a d'autres personnes qui m'ont encore déjà ou encore apporté des ouvrages pour le euh, Art Warming Cal. Et donc, ils seront pour, euh, ben, pour l'automne 2023. J'irai les déposer à la plateforme de soutien aux réfugiés, puisqu'on va repartir dans le Art Warming Cal, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Et euh, ma boule euh, de crochet, c'est son pseudo sur Instagram, m'a apporté un sac avec dedans euh, des ouvrages qu'elle avait réalisés pour Art Warming Cal. Et puis elle me dit, et ça, c'est pour toi, parce que tu t'occupes tout le temps des autres, mais nous, on veut, moi, je voulais m'occuper un peu de toi. Et donc, je suis super touchée. Et donc, elle m'a apporté une paire de chaussettes très originales dont je voulais vous parler. Euh, bon, je vous en montre une, mais elles sont bien deux. <rire> voilà, voilà. Euh... Alors, cette chaussette, ah, euh, enfin, cette paire de chaussettes, elles ont une pointe. Et après, elles ont un système de côte qui tourne. Et il n'y a pas de talon. Et alors, à la fin, il y a des côtes euh, droites. Enfin, en fait, au début. <rire> Et c'est rigolo parce que au Ch'ti Bazar, la première fois que j'ai entendu parler de ce système de chaussettes sans talons, c'est au Ch'ti Bazar où justement quelqu'un est venu me donner des chaussettes pour les réfugiés en me disant euh, euh, j'ai fait des chaussettes sans talons selon la technique sans talons euh, puisque je connais pas la taille des gens. J'avais jamais entendu parler de cette recette et donc, euh, et donc voilà et puis pouf euh, deux semaines après j'en reçois une paire et donc j'étais ravie alors ma boule de crochet m'a dit je ne sais pas ce que ça donne quand ça quand c'est porté euh, tu me diras tu me feras un retour et donc du coup ben, je fais un retour euh, parce qu'elle disait en fait les deux personnes qui, donc la personne qui m'en a parlé au Stivaza et elle m'ont dit que donc en fait quand on la portait euh, a priori ça avait tendance à faire euh, beaucoup de matière qui venait se mettre au niveau de la cheville alors elles sont hyper confortables je pense que c'est aussi lié à la laine de la, elle m'a dit que c'était de la Regia je trouve la couleur assez sympa on dirait que, euh, presque qu'elle est tricotée avec deux fils je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne donc déjà la, 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 la laine en elle-même est vraiment très 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 agréable et euh, donc effectivement, elles s'enfilent très facilement, elles se posent très très bien au niveau de la cheville, elles tiennent très très bien, mais au fur et à mesure de la journée, elles vont avoir tendance à euh, s'affaisser au niveau et à faire euh, un peu plus de boule au niveau de la cheville. J'ai euh, du coup, je me... alors à la maison, moi ça me dérange pas du tout, ça tient vraiment bien chaud. Euh, je les ai mises euh, dans mes chaussures pour euh, bouger, pour euh, aller faire une balade. Et là par contre, c'était moins confortable parce qu'on sent que le tissu n'est pas droit. Je sais pas comment expliquer. On sent les. Bah, une fois, au bout de X pas, je me suis habituée. Mais on sent que vous voyez, le tissu n'est pas droit. Et ça se sent dans le... au début dans la chaussure. Euh. Ça se sent, voilà, sans être trop gênant non plus. Hein. Et de nouveau, ben, ça venait bien faire un gros paquet au-dessus de la cheville. Alors là, j'étais avec des baskets, donc c'était pas très grave. Mais je pense que si je devais les mettre dans des, euh, dans des bottines, ça serait, euh, ça serait inconfortable. Mais euh, voilà, je les adore complètement. Alors, je ne sais pas si c'est la euh, bonne recette, euh, parce que du coup, j'ai cherché sur, euh, un, sur un Internet euh, de ce qui pouvait... Euh, de quelle recette ils pouvaient choisir et j'ai trouvé cette recette gratuite sur internet euh, bas spirale sans talon euh, et donc on, où c'est expliqué qu'elles sont tricotées du haut vers le bas et qu'effectivement c'est en décale à chaque rang euh, les mailles en droit et les mailles en vert pour créer cette spirale 
que je ferai, c'est sous la vidéo, euh, je vous mettrai le lien vers la recette que moi j'ai trouvée. Je ne sais pas, ma boule de crochet ou à l'autre personne dont j'ai oublié le prénom parce que j'ai plus de tête. Euh, si vous voulez me confirmer que c'est bien la recette que vous avez utilisée ou si vous voulez euh, ajouter dans les commentaires euh, le lien vers la recette que vous avez utilisée. Euh, avec grand plaisir, merci beaucoup. <rire> en tout cas, je les, je les adore. Ben, donc voilà, elles font partie des, des, chauss des laines que j'ai euh, lavées, des chaussettes que j'ai lavées hier. Donc je les porte. Euh, ben voilà, ça fait quoi, dix jours que je les ai reçues. Ben, c'est déjà le troisième lavage. <rire> donc elles, elles ont, elles sont bienvenues, complètement bienvenues. <rire> bon voilà. Euh... Je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je reviendrai demain ou plus tard vous parler d'autres ouvrages qui sont sur mes aiguilles. Parce que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve ce matin, on est jeudi matin, fin de matinée. Je viens de finir ma session de teinture. Et du coup, j'ai pensé à un truc avec, enfin voilà, dont j'avais envie de parler avec vous. Euh, puisque je, session de teinture veut aussi dire que j'ai lavé les laines que j'ai teintières. Et, euh, et donc, du coup, je voulais vous parler un peu de lavage et d'entretien de laine. Parce que je suis en train de réfléchir à préparer des petites fiches qui accompagneraient vos commandes ou vos achats de laine avec les conseils d'entretien. Ils sont mis... Ils sont déjà indiqués à l'arrière des étiquettes, mais je pense que beaucoup de gens jettent directement les étiquettes ou ne lisent pas ce qu'il y a sur les étiquettes. Je me dis qu'avoir une petite fiche supplémentaire euh, ferait peut-être plus euh, euh, appel <rire> euh, voilà, à, à lire ces instructions. J'entends souvent lire que, ou souvent dire qu'il faut, euh, qu faut euh, laver la laine à l'eau froide. Et, euh, et en fait, je voulais dire surtout pas. <rire> Euh, surtout, surtout pas. Euh, actuellement, dans mon atelier, il fait euh, 14 degrés, 15 degrés, et l'eau qui sort du robinet doit être autour de 10 degrés. Donc, si j'ai ma laine qui est à température ambiante, voire encore un tout petit peu chaude dans mes casseroles de la veille, euh, si je la lave à l'eau la, si froide, je vais avoir un choc thermique. Donc, ce que moi je conseille, c'est plutôt de laver euh, la laine, les ouvrages terminés, avec euh, de l'eau à température ambiante. Donc un peu tiède, je dirais, avec tendance comme on fait peut-être pour l'eau du bain de bébé, c'est-à-dire que quand on a versé l'eau, on met la main dedans, et il faut qu'il n'y ait aucun choc thermique entre la main et l'eau, <rire> qu'on n'ait pas l'impression de mettre sa main dans l'eau, qu'on ne sente rien. Donc moi, c'est ce que je fais pour mes, tous mes lavages, que ce soit laver la laine ici, dans mon atelier, en tant que teinturière, ou que ce soit pour laver mes vêtements terminés. Euh, autre petite euh, note que je voudrais ajouter à ça, c'est euh, brasser euh, l'eau que vous avez versée et le savon que vous y avez mis. Euh, je pense que euh, on oublie parfois ce petit réflexe en disant c'est bon, j'ai ouvert mon robinet, je verse, la bassine est pleine ou le lavabo est plein ou le seau est plein, j'y jette mon ouvrage. Non, non, l'eau évolue de température hein, au fur et à mesure elle va peut-être commencer par être un peu froide et puis elle va se réchauffer et donc en fait toute l'eau, la chaleur ne va pas être répartie dans la, dans la bassine ou dans le lavabo ou dans l'évier ou quel que soit l'endroit ou votre baignoire si vous lavez tous vos pulls en même temps ou si vous avez une couverture géante à laver et, euh, et puis surtout brasser aussi la lessive qu'elle soit bien bien mélangée partout dans le bain euh, moi je mets souvent la lessive en fin de, voilà, je remplis d'abord mon seau et ma, et ma, ou ma bassine ou mon évier euh, avec l'eau et puis je vais venir mettre ma lessive parce que ça sert à rien d'avoir 10 cm de mousse c'est pas le but et donc du coup je vais brasser bien mélanger pour être sûr que la lessive soit répartie et je dis ça parce que c'est très important avec certaines teintures naturelles 
euh, comme je vous dis souvent, les teintures naturelles sont vivantes, elles continuent à évoluer, elles vont rester sensibles, même si elles sont bien ancrées dans la fibre, elles risquent d'évoluer en fonction de, euh, du pH de votre eau, du pH de votre savon, du taux de calcaire, enfin voilà, il y a plein de paramètres sur lesquels moi je n'ai plus la possibilité d'agir une fois que vous êtes en possession de la laine que vous avez adoptée et transformée en ouvrage, et, euh, et donc du coup il faut vraiment être attentif à bien mélanger parce que s'il y a des zones où il y a plus de savon, des zones où il y a moins de savon, certaines couleurs vont changer, vont évoluer à l'endroit où le savon est présent. Euh, je parle en particulier des bains d'épuisement du bois de Campèche et les bains de Nerprin sont extrêmement sensibles à plein de paramètres et entre autres la chaleur de l'eau, la température de l'eau et euh, voilà le pH de votre eau, la dureté de votre eau, le taux de calcaire de votre eau et euh, le type de savon que vous utilisez. Utilisez un savon le plus neutre possible. Moi, je lave tout une première fois avec une lessive chimique, industrielle, mais qui est euh, écologique et biodégradable puisque toutes les eaux de mon atelier partent après dans la citerne d'eau du jardin qui ne sert à rien pour le moment. Nous n'arrosons, nous n'arrosons pas nos plantes, elles sont friquées, elles sont gelées. <rire> Elles sont toutes crispées, toutes croustillantes. <rire> mais donc voilà, mais donc pour moi c'est très très important qu'il faut qu'il y ait zéro déchet, détritus qui passe dans l'eau, qui passe dans mon évacuation. Donc c'est une première lessive, mais industrielle, mais écologique. Et ensuite je lave tout avec la lessive éco vert qui est très très neutre et qui convient très très bien à la, te à la, à la teinture naturelle. Je sais que pas mal d'entre vous utilisez aussi la soque. Euh, je... Je suis moins convaincue par la SOC, déjà rien que les odeurs sont très chimiques, donc je ne sais pas, j'ai pas jamais analysé la situation et la composition. J'avais reçu des échantillons de la marque SOC à essayer et j'ai fait des essais. Et par exemple, sur le bois de campèche, c'est une catastrophe, les violettes viennent bleu foncé. Donc je pense que la SOC a un pH qui ne convient pas spécialement à la teinture naturelle. Mais voilà, je ne veux pas dire du mal de la marque SOC. Hein. Euh, ça sent bon, c'est très frais. Après, ce n'est pas complètement naturel à mes yeux, mais j'en sais pas plus. Je n'ai pas analysé plus loin. Donc voilà, je ne veux pas non plus... Euh, c'est pas dire... Euh, voilà, c'est pas une critique, c'est une réflexion. Donc voilà, mais donc vraiment être attentif à haute eau à température ambiante ni au tiède, ni au froide, et bien bien brassé, bien bien mélangé pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, d'avoir des nuages qui apparaissent par endroits. Et alors, euh, euh, nous avons constaté avec une designeuse récemment que euh, ben certaines de mes couleurs sont également sensibles, enfin, forcément, comme je vous le dis, sont sensibles à la, à la chaleur de l'eau, et donc euh, du coup, le blocage à la vapeur n'est pas génial non plus, surtout sur les bains d'épuisement de nouveau, euh, parce que en fait, la vapeur n'étant pas répartie à l'instant où elle touche la laine, elle peut aussi créer des variations dans les couleurs. Donc celles qui ont l'habitude de bloquer leurs ouvrages avec un grand coup de vapeur, soyez prudentes avec les teintures naturelles, c'est pas idéal. Donc voilà mes petits conseils que je voulais vous donner. Euh, pour le moment, je suis en train d'essayer de rédiger ça de façon succincte. Succincte, succincte, succincte. Oh là là <rire> Bon, je sais pas, vous devez l'entendre à ma voix que je suis pas beaucoup plus en forme que les autres jours. D'ailleurs, maintenant que la session de teinture est terminée, je vais de nouveau aller prendre une douche énorme, très chaude, et m'habiller très douillet et me reposer et tricoter. Oh, la vie est dure <rire> Comme ça, je serai en forme cet après-midi pour revenir parler avec vous de point mousse et de relevage de mailles parce que voilà comme je suis malade je tricote des chaussettes du point mousse et je relève des mailles on aura tout vu bon, voilà mais j'espère que ces conseils vous auront aidé et, euh, et voilà et que cette petite fiche que je compte préparer pour, euh, pour vous transmettre euh, vous sera utile également à ah, un tout petit peu plus vite euh, un tout petit peu plus vite un tout petit peu plus <rire> J'ai mis trop de mots euh, en suivant, j'ai été... essayé d'être trop structuré pour vous parler de trucs, alors du coup il n'y a plus de structure là-haut, <rire> celle-là, ça marche plus, marche plus, marche plus, marche plus, on va aller reposer tout ça. <rire> Recoucou, me revoilà comme promis, on est un peu plus tard dans la journée et euh, je viens vous parler de points. <rire> alors euh, comme je vous le disais donc, euh, je me suis retrouvée sans ouvrage sur mes aiguilles et euh, du coup j'en ai commencé quatre, les deux paires de chaussettes que je vous ai montré hier un gilet que je vous montrerai prochainement, il me reste ça à faire et il sera fini, et j'ai commencé une nouvelle couverture, alors je ne suis pas la reine des couvertures, j'en ai déjà fait euh, 3-4 couvertures en crochet, et j'en ai commencé une il y a 7 ans, <rire> qui est à peu près grande comme ça, donc je suis déjà venue vous parler à plusieurs reprises, elle dort toujours dans son sac à ouvrage, avec toute sa laine, enfin son coton, c'est pas de la laine, et euh, voilà, mais je me retrouve avec le même problème en, chaque fois en, quand il recommence à faire froid, 
euh, je de Rock and Quet et euh, j'ai une couverture horrible en polyester, en nylon, en j'en sais pas quoi, en acrylique. Oh là là, j'ai l'air tout aussi mais encore plus malade que c'est catastrophique. Pourtant, euh, pourtant, euh, oh, voilà, bref. <rire> En plus, je viens de faire le montage des jours précédents et j'ai vu que quand j'enregistrais en fin d'après-midi, la lumière était très bleutée, ça n'arrangeait rien. Je vais essayer de corriger un petit peu la balance des blancs. Mais là, c'est naturellement catastrophique. Je suis aussi verte que mon châle. <rire> Bref, donc je dors avec la même couverture, de, je crois, depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Donc il y a plein d'endroits où elle est complètement transparente, il y a des morceaux qui pendent, il y a des morceaux... elle est immonde, elle est dégueulasse. Enfin, elle ressemble vraiment à rien. Pas dégueulasse, hein. je l'ai lavé à beaucoup de beaucoup beaucoup de reprises et puis mes parents avant moi. <rire> et donc chaque année, quand il commence à faire froid, euh, je me dis il faut que j'ai une autre couverture. Et puis euh, je la garde tout l'hiver en me disant je vais faire une autre couverture. Et puis au printemps, je me la mets de côté en me disant on oh, sait jamais que j'ai toujours pas fait d'autres couverture, comme ça je la garde. Enfin, voilà. Et donc cette fois-ci, j'ai recommencé encore une couverture, mais au tricot. Euh, L'an dernier. Euh il y a deux ans, je ne sais plus, j'ai fait une couverture pour euh, une naissance pour euh, le bébé de nos voisins et j'avais trouvé un modèle sur le site de Pearl Soho et j'avais euh, repéré deux trois autres modèles qui me plaisaient beaucoup euh, dont un modèle... J'ai fait une petite pause parce qu'en fait je ne savais pas du tout le nom du modèle <rire> et donc j'ai quand même allé vérifier et donc c'est le modèle qui s'appelle le Windy Day Blanket euh, Comment est-ce que je vous montre voilà à peu près à ce à quoi elle ressemble donc c'est une couverture assez graphique voilà voilà euh, alors donc Spolso c'est donc un magasin à New York et ils proposent régulièrement des patrons euh, des recettes gratuites en anglais sur leur site et donc voilà, et donc, il y a énormément de modèles de couverture. Et donc celui-là, il me restait dans la tête. J'avais bien le côté assez graphique. Et euh, voilà, le seul truc qui me freinait, c'est euh, full point mousse et full maille à relever. Et puis je me suis dit, zut, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Mais alors, euh, le faire avec mes restes. Donc j'ai pris euh, comme base claire ma base Twinkle au naturel. Et donc j'ai commencé à tricoter. Je voudrais quelque chose d'assez souple. Ma base Twinkle, c'est de la... Euh, une Merino Superwash avec du nylon et une stéline à bronze très discrète et ben, c'est fingering et donc j'ai commencé à tricoter je pense de mémoire en 4 mm je voudrais quelque chose de léger voilà, moelleux mais, euh, mais chaud et, euh, et euh, c'était trop fin pas assez chaud et donc du coup euh, je l'ai doublé et je suis passé aux aiguilles 5 mm donc je tricote toutes mes bases fingering en double j'ai rassemblé tous mes restes dans un pochon et je pioche au fur et à mesure. Donc j'ai mes twinkle de base et mes aiguilles, puisque pour le moment je n'ai rien en cours sur la couverture. Et j'ai tous des restes de fingering ou des échevaux qui n'avaient pas encore trouvé d'ouvrage, euh, mais dont j'aime beaucoup les couleurs et que je trouve que les couleurs s'associent bien avec le reste. Euh, donc il y a des... Euh, il y a des restes, donc parfois il me reste deux petits bouts, ça c'est le reste hein, de, mes, de mon dernier gilet Saiga. Et puis il y a des restes où il me reste vraiment pas, pas grand chose, euh, genre des petits, tra des petits traouettes comme on dit chez nous, des petits, des petits bouts comme ça. Euh, ça c'est un reste de full moon à la garance. Mais euh, voilà, je me dis que le modèle se prête bien. Alors, j'ai déjà bien avancé, parce qu'en fait euh, j'ai eu besoin de faire du tricot... Euh, sans réfléchir, euh, juste me laisser porter, mais avec quand même un tout petit truc à faire à chaque fin de rang qui faisait que euh, ça me convenait parfaitement. Et donc, elle est déjà pas mal. Je vais me lever carrément. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait un peu plus de deux cinquièmes. <rire> L'air de rien tout à coup. En fait, le principe, alors, ce que vous allez voir, on a des carrés. Et chaque carré est composé de quatre triangles. Et donc, on a, euh, dans le modèle, on a ben, comment tricoter le triangle 1, comment tricoter le triangle 2, le 3, le 4, et comment venir attacher le triangle suivant du carré suivant. Euh, et alors, il y a un plan de la couverture de 3, euh, 3 carrés sur 5. 
Et euh, donc chaque carré, c'est les triangles 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, en fonction de dans quel ordre on va les tricoter. Et ensuite, on a la liste, donc carré 1, triangle 1, on le tricote selon telle petite recette qui est au début du patron, triangle 2, selon telle petite recette, et donc à chaque fois, ça renvoie euh, voilà, d'un lien à l'autre. Et donc, par principe, chaque carré commence par le triangle basique, triangle 1, donc triangle basique numéro 1, euh, qui est un triangle seul. On va monter euh, 45 mailles, on tricote en aller-retour au point mousse, et à la fin de chaque rang en droit, on tricote deux mailles ensemble. Euh, Jusqu'à en avoir plus, de, plus, plus aucune maille, quand il ne reste qu'une maille, eh bien, on a terminé son premier triangle. Ensuite, on va commencer le triangle numéro 2, et là on va venir relever 45 mailles le long de cette bordure-ci. Et pareil, on va tricoter euh, euh, tous les rangs, donc du coup le triangle se tricote dans cet ordre-là, on tricote tous les rangs, et chaque rang en droit, à la fin de chaque rang en droit, on fait deux mailles ensemble. Triangle 3 se fait selon le même principe, et le triangle 4, on vient euh, relever... Attendez, comment je vous le mets dans le bon sens <rire> Le triangle 4, on vient euh, donc relever les mailles sur la bordure du triangle 3. Et sur les rangs droits, on tricote deux mailles ensemble à la fin. Et sur les rangs en vert, on relève une maille du rang de montage. Et on vient la tricoter avec la dernière maille du, euh, de ce qu'on a sur les aiguilles. Comme ça, on attache ce quatrième triangle au fur et à mesure. Et hop, on a un carré. Le, triangle, le carré suivant, on va le commencer de nouveau par un triangle tout seul, et, euh, et, et, et ainsi de suite. Donc on fait les trois premiers carrés, euh, sauf que forcément, bah donc ça, mon premier triangle tout seul c'était celui-ci, puis j'ai fait le 2, 3, et le quatrième, on vient relever en plus des mailles, euh, des mailles le long du dernier triangle, du premier carré, et comme ça on attache tout au fur et à mesure, tout le temps, tout le temps, euh, voilà, donc on fait du point mousse et on relève des mailles, en gros. Euh, alors en plus d'expliquer comment il faut faire chaque carré et chaque triangle, la recette suggère aussi que le triangle 1 est tricoté en couleur principale, le triangle 2 on fait 30 rangs en couleur principale et puis on va faire 10 rangs avec euh, tel coloris, et en fait Pearl Soho avait prévu des kits où il fallait la laine euh, blanche que vous avez vu sur les photos et il y avait trois ou quatre couleurs euh, contrastantes qu'on alterne pour faire quelque chose d'assez sobre et très graphique et très élégant mais donc forcément moi j'utilise mes restes donc j'y vais un petit peu aléatoirement euh, de temps en temps je fais un triangle complet en contrastant de temps en temps je fais juste euh, j'arrive au bout de mon reste donc là c'était le reste de mon euh, Missouri Natty c'est de la Life in the Long Grass ici c'est le reste de Zinzindigo de un de mes châles Uno euh, voilà, je ne vais pas vous raconter chaque reste. Ça, c'est de la Twinkle euh, Cachot Cochony. Ici, j'ai le reste de mon premier Saiga en Milky Way Curcuma. Euh... Ben, ici, j'ai la même Full Moon à la garance. Et en fait, moi, j'y vais vraiment euh, un petit peu au hasard. J'essaye d'avoir par carré un triangle blanc, un triangle très coloré, que les couleurs se renvoient bien les unes les autres. Là, c'est de la euh, Eden Cottage Yarn. J'en avais fait un Regan, le tout dernier Regan que j'avais fait, dont j'avais changé la dentelle, que je n'ai jamais portée et que j'ai donné à ma belle-sœur. Ça, c'est le reste d'un... d'un châle de Stephen West. Et après, j'en ai encore fait un bonnet avec le, le reste. Et là, il me restait vraiment plus... Je crois qu'il me reste plus rien de ça. Ça, c'est un petit peu de Twinkle. Euh, euh, et un la cochonie qui reste d'un euh, Regan aussi. Ça, c'est de la euh, Eden Cottage Yarn, encore du euh, pull Arwen euh, que j'ai fait. Et alors, j'ai euh, pris des écheveaux complets aussi. Ce sont deux écheveaux de euh, Palaluna euh, qui m'ont été offerts par Eliane 16, euh, qui sont des écheveaux en single, euh, que je n'étais jamais sûre de vouloir un jour tricoter tel quel. Vous. Je ne suis pas fan, fan de, de single, j'adore les couleurs, et donc du coup je me suis dit qu'ils s'intégreraient très bien dans ma couverture. L'idée était d'avoir que des tons chauds, a priori, donc d'avoir euh, euh, des tons euh, dans les... Dans, voilà, pas de tons froids, <rire> pas de, pas de euh, rose, violet, euh, 
marron, enfin s'il y en aura un peu parce que j'ai du cachou et des choses comme ça, mais, mais voilà. Ici j'ai fait un triangle complet en rayures de deux avec euh, un reste, le reste de la mondime du pull euh, Wintermy que je vous ai montré il y a deux jours. Euh, ça c'était un tout petit, tout petit, tout petit mini reste, je crois que c'est aussi la Life in the Long Grass. Euh, donc voilà, euh, j'y vais un petit peu aléatoirement et donc j'ai déjà fait 6 euh, carrés au complet et je viens de finir le 7 carré dans lequel j'ai de nouveau d'ailleurs fait des euh, rayures euh, les rayures qui sont ici sont faites avec de la Malabrigo euh, Soc euh, coloré Carnaval qui reste aussi, ah ben du châle que je ne vous ai toujours pas montré que j'ai fait cet été et ça c'est un... J'avais 50 grammes, c'est du 100% Merino Superwash de Air de Lune, dans ce très 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 beau jaune, que je voulais un jour utiliser dans quelque chose qui me tenait à cœur, et donc voilà, je suis contente, j'ai commencé à l'utiliser. Alors ce qui est complètement débile, c'est que j'ai toujours pas pesé combien faisait chaque triangle, hein. je devrais le faire, alors je me suis dit que j'allais le faire le prochain triangle que je démarre, donc comme je vais commencer un nouveau carré, je vais commencer par un, carré, un triangle tout seul, pour ensuite venir attacher donc en fait le triangle suivant le carré suivant comment je vous montre va être mon carré ici au milieu voilà et donc je vais faire le premier triangle qui va être celui ci celui qui sera là premier triangle ensuite je vais venir attacher euh, ce triangle avec euh, celui ci en faisant le deuxième puis je vais faire le troisième qui sera attaché là avec le deuxième. Et puis viendra le quatrième. Euh, le quatrième se fait toujours de la même manière où on vient euh, attacher avec le rang de montage du premier triangle. Euh, J'estime qu'il me faut euh, genre une heure et demie à deux heures pour faire un triangle. Euh, ça dépend vraiment. En fait, je le fais en lisant ou en regardant euh, je ne sais pas quoi à la télévision. Enfin voilà, je suis... Euh, ou juste, enfin, voilà, quand c'est le premier triangle, c'est facile. Puis au début, c'était pas trop encombrant. Là, elle commence à être encombrante. Mais ce qui est amusant, c'est que je la tricote euh, couchée dedans, <rire> emballée dedans. Et d'ailleurs, bah voilà, euh, dès que je tricote, bah, elle est déjà sur moi. Donc elle a déjà bien servi. <rire> Et elle est parfaite parce qu'elle euh, est bien chaude. Je viens de finir... Euh, les deux fois deux premiers écheveaux de Twinkle et donc ça c'est le numéro 5 et le numéro 6 euh, donc j'estime que je vais en utiliser 10 plus tous mes restes euh, à mon avis pour arriver euh, au bout de cette couverture donc la recette qui est donnée est donnée pour 3 triangles sur 5 en version adulte et 3 triangles sur 2 en version euh, crib donc euh, lit de bébé donc euh, si j'avais si j'avais voulu faire un une couverture pour lit de bébé, ben, il n'y aurait pas ce morceau-là et elle serait finie. Je trouve que c'est vraiment un chouette format. Alors, la partie que lui m'inquiétait, euh, donc une raison pour laquelle je ne suis pas fan de point mou, je trouve que c'est très mou et que ça a tendance à se déformer, à se détendre. Et en fait, le fait qu'on doive tout le temps relever des mailles ou tricoter des mailles euh, ensemble en glissant des mailles par-dessus, enfin, je, voilà, je vous passe les détails, vient qu'en fait, chaque arête soutient complètement le, le tissu. Et donc, du coup, on n'a pas cette sensation qu'elle dégouline. Elle est molle et moelleuse grâce au point mousse, mais elle est soutenue par chaque arête qui, euh, qui vient former les triangles et, euh, et attacher les triangles en, en, ensemble. Donc, je trouve ça très, très, très malin et très, très agréable et très chouette à tricoter. Vraiment fun. En fait, c'est... Euh, je, je, franchement, je ne me pose pas de questions. Euh, genre, je commence un triangle en regardant euh, quel va être son voisin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme couleur dans les environs pour ne pas utiliser deux fois la même couleur l'une à côté de l'autre Et euh, euh, dans un carré, j'essaye d'avoir un carré qui soit, euh, qui soit relativement plein et un carré et deux autres carrés, euh, oh, un triangle qui soit relativement plein et euh, deux, deux triangles qui soient un peu plus colorés. Voilà, là, là j'avais fait deux blancs, un plein et un, un tiers de tiers. Enfin voilà, j'essaye de varier, mais que ce soit. Là, j'ai mis un petit peu plus de couleur. Et euh, voilà, mais j'essaie qu'il y ait de la couleur partout et du blanc partout et que ça reste équilibré. Alors, elle sera beaucoup moins euh, graphique et élégante que l'original, mais je suis très très contente d'avoir euh, choisi ce modèle-là. Donc, je pense pas que je l'aurai fini pour l'hiver en cours, quoique, on verra bien. Hein. A priori, il me resterait euh, 6, 7, 8. Oui, c'est ça, 8 sur les 15. Euh... Euh, carré à faire donc euh, 8 x 4 32 
voilà, disons une 40, 45 cancers de tricot. <rire> Donc ça va, c'est réalisable, non, d'ici la fin de l'hiver. Enfin, j'en sais rien avec tous les autres ouvrages que j'ai prévu de faire. Je ne sais pas si ça va être possible. Et alors, j'essaye d'être très, très, très raisonnable parce qu'on a quand même pas mal de fils à rentrer, surtout quand on a plusieurs couleurs dans un triangle. Et donc, à part euh, le triangle que je viens de finir, euh, tous mes fils sont rentrés tout le temps. Et euh, la raison pour laquelle... Et alors, je rentre les fils à chaque fois dans les arêtes. Euh, ça va se voir de temps en temps parce que j'ai coupé un, avec un peu de marge. Voilà, vous voyez. Je les rentre à chaque fois dans les arêtes. Et donc, c'est pour ça que ceux-ci, bah, ceux je pourrais les rentrer quand ils, sont, quand ils sont là. Mais je ne vais pas rentrer les fils quand j'ai encore besoin d'utiliser l'arête. Parce que sinon, le fait de rentrer dans le, le fil va me gêner au moment de relever mes mailles. Euh, voilà, donc c'est pour ça que ceux-ci ne sont pas rentrés. Parce qu'ils seront rentrés ben, quand j'aurai plus besoin d'utiliser ces mailles-là. Par contre, ceux-ci, je pourrais déjà les rentrer. Donc, voilà. Je m'amuse beaucoup, en fait, je trouve ça rigolo et je trouve ça une chouette manière d'utiliser mes restes. Et bon, voilà, ben, j'ai encore un gros paquet. Hein. J'ai euh, ben, plusieurs restes de Milky Way. J'ai un reste de Milky Way euh, teint à l'avocat du gilet cachou que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. J'ai un reste de Milky Way à la garance euh, de mon pull euh, Rubia. Les deux modèles sont de NCL Nitz. Euh, ça, je pense que c'est de la R de Lune aussi. Voilà, voilà. J'ai encore beaucoup de cette Eden Cottage Yarn, donc à mon avis, il y en aura encore euh, quelque part. J'ai encore un peu de ce coloris carnival. Euh, voilà, j'ai encore de tout, de tout. Ça, c'est de la euh, euh, Walmart Verve que j'ai utilisé dans mon Zweg. Euh, j'ai encore de la Urso. On avait fait un échange, euh, Paul et moi. Paul TB et moi. Donc c'est de la laine Urso. Super paillette. J'aime bien ce coloris. Euh, voilà. J'ai encore pas mal de celui que je vous ai montré. Donc j'ai fait un triangle complet. Donc à mon avis, de temps en temps, je vais en remettre par-ci, par-là. Et donc euh, voilà. Euh, mais le but, c'est qu'elle soit facilement euh, entre, euh, facile d'entretien. Et donc facilement là -bas. Ça, c'est de la laine au chaudron. Que j'ai utilisé dans... Mmh, mmh, mmh. Ben, le Missouri Nati, hein, je l'avais fait le Missouri Nati avec ces deux, ces deux laines-ci. Bon, bref. Donc voilà, donc, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous montre euh, très très euh, régulièrement, euh, chaque fois que j'ai fait un triangle, là, 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 j'ai fait un triangle, ou est-ce que euh, enfin, voilà, je vous montre euh, quand il y a un peu plus avancé. Et donc c'est un chouette projet euh, qui est de moins en moins nomade. Ce que je me suis dit aussi, en fait, si j'avais pas les maisons, mais les maisons, je... <rire> J'ai les des boules de la maison juste là, <rire> qui vient de se poser. Et donc au lieu de dire le mot chaussette, j'ai dit le mot mésange. Donc si j'avais pas les chaussettes à transporter, en fait je pourrais imaginer déjà faire mes 15, euh, euh, mes 8 premiers triangles qui, qui restent à faire, puisque ceux-là sont facilement euh, transportables. Mais en même temps, du coup, euh, je sais pas de quelle couleur ils seraient, il faudrait pas qu'ils soient systématiquement blancs, tout blancs. Oui. Ah bon, donc voilà. Donc la couverture, euh, j'ai de nouveau oublié le nom, Windy Day. À dire de bêtises. Voilà, la Windy des Blanquettes, de toute façon, comme toutes les autres euh, informations que je vous donne sous la vidéo, euh, vous, dans la description sous la vidéo, vous aurez les liens vers les modèles. Euh, donc voilà, donc c'est un modèle en anglais, mais je trouve que c'est vraiment très très expliqué, très bien expliqué, très didactique, et euh, c'est assez sympa. Et donc si on veut reproduire exactement la même queue, il suffit d'avoir les mêmes quantités de laine de chacune des couleurs qu'eux ont utilisées, et de vraiment suivre le ligne par ligne qu'eux eux suggèrent, en disant voilà, maintenant vous faites le triangle basique 3, euh, en faisant 15 rangs comme ça, 15 rangs comme ça, 15 rangs comme ça. Voilà. Mais... Donc voilà, voilà. Euh, ben, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Euh, la vie d'entrepreneur prend un peu le dessus. Et euh, même si j'aimerais aller me reposer, on arrive euh, voilà, dans les 15 derniers jours de l'année. Et donc il faut commencer à faire des choses bien pratiques, c'est-à-dire euh, l'inventaire. <rire> On dit youpi Et donc, en faisant l'inventaire, j'ai retrouvé... Enfin, en commençant, en me disant par quoi je commence. Euh, je, je suis retombée sur deux gros sacs de kits que j'avais préparés pour les salons aiguilles, en fait. Et c est, c est... Moi, j'étais interrompue. Euh, comme je le disais, en fait, c'est pas toujours évident de, 
d'enregistrer quand mon homme est à la maison. Et donc il est arrivé en me racontant la réunion qu'il vient d'avoir par Zoom et donc il parlait, puis pouf, son téléphone a sonné. Bref, il y avait tout ça qu'on entendait très très fort. Donc je vous disais donc que ma vie d'entrepreneur, ben, forcément, c'est aussi les tâches les moins amusantes. Et donc je dois faire mon inventaire. Et donc en commençant par le bas des étagères, j'ai retrouvé euh, deux grands bacs dans lesquels il y avait des kits que j'avais préparés pour élu en fait CSF euh, de 2018-2019, où il y avait à chaque fois le patron et laine qui vont avec. Et donc je me suis dit que ça ne servait à rien que tout ça dorme, et donc je vais retrier cette laine et répartir ça dans les bonnes caisses et dans les bonnes sortes de bases. Euh, du coup j'ai retrouvé plein de laine que je ne me souvenais pas avoir, qui sont mes anciennes bases Supernova et Starsock, qui étaient mes 100% Merino Superwash et le 75-25-75 Merino Superwash et 25 Nylon. Donc voilà, donc je vais voir ce que je vais en faire. En général, j'en ai deux échoues. <rire> voilà. J'ai des très 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 chouettes couleurs. Hein. Je fais un petit drapeau belge. Voilà. <rire> un petit drapeau belge. J'ai retrouvé euh, mes fantastiques full moon euh, teint au nerf brun, une couleur incroyable, des très chouettes coloris en, en mille kiwi. Ouais. Bon, voilà, mais donc il y a à chaque fois qu'un ou deux échoues. Donc euh, voilà, donc, je pense que tout ça va aller dans les caisses euh, des échevaux euh, fin de série à, à prix réduit que j'amène avec moi sur les salons. Euh, voilà, parce que j'ai pas. Ou alors je fais une section dans le site. Enfin voilà, je dois réfléchir. <rire> C'est une, une section sur le site, mais ça fait beaucoup de photos et beaucoup de trucs à référencer. Je sais pas très bien comment m'organiser. J'avais tenté déjà euh, de faire un truc euh, kit surprise ou euh, kit tricolore, bicolore, mais ça ne vous a pas fort, fort attiré. Donc. Euh, donc voilà, je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais voilà, maintenant j'ai du rangement à faire. <rire> ah oui, alors je vais, avouer, je vais me faire gronder si je dis pas ce que je porte. Je porte mon pull le Lamina, que j'ai tricoté dans mes bases, ma base Comet, donc c'est un modèle qui est disponible tout seul sur Avolry maintenant, mais qui à la base était dans le Making Stories, je dirais numéro 5. Euh, donc il n'existe a priori qu'en anglais à nouveau, donc mes bases Comet hein, à la garance, et ça c'était... Euh, Cochonnier et nerfprint mélangés ensemble. C'est bien, j'ai des étiquettes. Ça aussi, c'est du cochonnier et nerfprint ensemble. Mais avec un peu plus de nerfprint, un peu moins de cochonnier. Vous voyez euh, bon, Voilà, et par-dessus, j'ai mon châle Good Vibes. Euh, qui, euh, qui, a, qui a été tricoté par Poppycat. Euh, oui, c'est Poppycat. C'est Poppy Rose. C'est Poppycat. J'ai un dilemme entre Poppy Cat et Poppy Rose, et si vous me regardez toutes les deux, je vous prie de m'excuser. Si vous appelez toutes les deux Catherine, vous habitez euh, tout près l'une de l'autre. Euh, donc c'est Poppy Cat. <rire> donc Poppy Cat était venue, m'a adopté un écheveau d'Orient et un écheveau de euh, Moher et Soie, donc de Helio, teint à la garance, et elle avait fait ça, un Good Vibes euh, ton sur ton bimatière au lieu de bicolore. Et euh, je suis tellement fan que du coup. Elle a proposé de m'en faire un aussi, donc c'est elle qui me l'a tricoté. Donc elle était repartie avec la laine et puis elle m'a renvoyé le châle fini. Je suis très très gâtée et c'est un de mes châles préférés, euh, vraiment. Il est plus ample parce qu'elle tricote très lâche que le, euh, que le euh, Good Vibes original. Euh, il est tellement enveloppant, bien beaucoup plus chaud que s'il était en 100% Merinos, forcément. Le Orion, même pour une épaisseur fingering, est plus chaud que je dirais qu'un Merinos DK. Et, euh, et voilà, et le fait qu'il soit. Euh... Alors, je suis pas sûr hein, du choix de couleur, enfin voilà, on s'en fout, on est entre nous. <rire> Mais voilà, parce que le défaut du lamina, ce serait peut-être un peu son écolure très évasée. Et j'ai un petit cran d'air là. Donc, vive les châles, vive les châles, <rire> que je, voilà, vous voyez, je porte tout aussi bien euh, en version châle qu'en version euh, enveloppée autour de moi. <rire> et donc, j'ai pas dit que le Good Vibe, c'est forcément un modèle de Nadia. Nadia Crétin de Chêne, euh, c'était son premier châle anniversaire, donc ça doit dater d'il y a 8 ans, j'imagine, puisqu'on a fait le 8e, on a fait le 7e cette année. Bon, bref, <rire> j'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil. Donc voilà, donc je vous retrouverai euh, probablement demain, ça va être une journée un peu bizarre demain, parce que mon homme a une petite intervention chirurgicale, alors rien de grave, c'est un examen de contrôle, euh, voilà, donc ce soir il ne peut plus manger du tout, il doit manger dans une heure à peu près, et puis il ne peut plus rien avaler jusqu'à demain, il se fait opérer en fin de matinée, alors à la base j'avais prévu de rester euh, à l'hôpital, puis on se dit qu'en fait c'est idiot parce qu'il va être probablement genre euh, en salle d'op de 3 heures, enfin en salle d'examen, opération, c'est un examen qui se fait sous... Euh, 
anesthésie générale. Et les deux fois précédentes, euh, je sais que j'étais devenue dingue dans cette salle. Alors je m'étais dit, ouais, je prends un bouquin, puis je prends mon téléphone, et puis je prends deux ou trois tricots. Et puis je suis en train de me dire qu'il vaudra mieux que je revienne à la maison pour me changer les idées, peut-être un peu avancer. Parce que du coup, j'ai pas prévu de teinture demain. J'ai prévu un trou dans ma teinture, mais donc j'ai déjà... Euh, euh, J'aurai euh, quand même ce que j'ai le teint aujourd'hui à laver. Et, euh, et puis l'Hélène a préparé pour, euh, pour samedi. Euh, mettre à tremper les plantes que je, veux, euh, que je veux teindre samedi. Donc je vais faire ça et puis venir un peu papoter avec vous euh, de mon euh, quatrième en cours. Comme ça, on aura un épisode d'une chouette longueur. Et euh, voilà, j'espère que ça vous plaira comme ça. Et puis comme ça, je viendrai me changer les idées avec vous et essayer de ne pas me ronger tous les ongles. Parce que déjà que j'ai une sale tête, si en plus j'ai plus de doigts, ça va être compliqué. <rire> ça va être super compliqué. À tout vite. Coco. Alors on est vendredi, fin de matinée, et je reviens pour vous parler de mon dernier ouvrage en cours. Euh, qui est atterri sur mes aiguilles euh, juste après le Ch'ti Bazar, donc je dirais vers le 15... Euh, le 15 novembre et qui sera fini aujourd'hui donc il est temps que je vous en parle alors tout est parti de, euh, du fait que j'avais si pelotes voilà de cette couleur là qui sont euh, des pelotes de petite merveille de Eden Cottage Yarn euh, une base qui n'existe plus qui s'appelait Ashcam for Ply et qui est composée de euh, 70% de baby alpaga 30% silk et, euh, et qui faisait donc j'avais 6 pelotes de 50 grammes euh, 200 mètres j'ai acheté ça je crois en 2016 ou en 2017 et euh, à l'époque où j'étais complètement obsédée par l'alpaga mais en fait le problème c'est que ce genre de couleur ne me va pas complètement bien <rire> C'est pas génial, génial, génial. Et donc, en fait, euh, elles sont restées dans leur emballage depuis, avec le point d'interrogation de qu'est-ce que j'en ferai le jour où j'en ferai quelque chose. Et euh, lors des portes ouvertes, euh, il y a un an, euh, je me suis dit, mais en fait, je pourrais les associer avec un mohair un peu fun qui irait bien et qui viendrait la réchauffer. Et donc, j'avais regardé euh, dans les mohairs de Trélisque, puisqu'il était là, et euh, j'avais flashé sur le coloris euh, c'est un coloris que j'adore, H2O. Ben, elle n'en avait plus assez, donc on s'est dit, bah, c'est pas grave, on se revoit bientôt, et euh, je t'en prévoirai. Et puis après, on en est toutes les deux complètement oubliées. Et au mois de mai, quand elle était là pour à nouveau les portes ouvertes, elle n'avait toujours pas de H2O parce qu'on avait oublié, mais elle avait cette petite merveille qui s'appelle Air of Bravura sur sa base Kit Mohair et Soie, sa base Poseidon. Je note. Voilà, Là, vous avez toutes les infos, donc c'est de la très lise. Et donc du coup, euh, je lui en ai pris euh, trois écheveaux pour aller avec mes euh, six pelotes. Et à la base, je m'étais dit que j'allais faire, euh, oh là, je ne connais pas son nom, l'étoile de euh, Marion M, qui est dans le 52 Weeks of Shoals, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est la première du livre, là, une grande étoile avec des espèces de grandes coquilles ou grandes fleurs. Euh, et, euh, et que voilà, j'adore ce genre de châle très grand, très, très enveloppant, bien chaud. Et puis, euh, voilà, je ne sais pas, en même temps, me démanger aussi un autre gilet sur lequel j'avais flashé dès que j'avais reçu l'appel à test il y a un peu plus d'un an. Je n'avais pas eu le temps de participer au test, et puis le modèle était sorti, donc je l'avais acheté, puis je l'avais toujours pas mis sur mes aiguilles, et la laine convenait parfaitement, et il s'agit du gilet Anya de euh, NCL Nitz, Nadia crottin le -Gen. encore elle, <rire> toujours elle. Et donc, en fait, je me suis dit que ça serait canon comme euh, résultat de tricoter ces deux-là ensemble pour faire le gilet Anya. Et donc, je l'ai commencé euh, ben voilà, vers le 15 novembre. Euh, et je le terminerai tout à l'heure. <rire> voilà <rire> Voilà, voilà, voilà <rire> Il a super bien avancé. Euh, je me suis tellement régalée à le faire qu'il a, voilà, il a bien, bien, bien avancé. Alors, comment se construit le gilet Anya Donc, Le gilet Anya, vous le voyez, c'est un gilet avec deux grands panneaux de motifs torsadés et trop trop sur le, chaque devant. Et tout le reste est en jersey. Il se tricote. Il est prévu pour être tricoté soit en épaisseur des cas, soit avec un brin de fingering et un brin de mohair et soie. On tricote en aiguille 3,75 à part les côtes qu'on vient faire en 3,5. Il se commence par un montage provisoire ici au niveau de la ligne des épaules. Alors elle préconise un montage au crochet, moi j'ai fait le montage autour du câble. 
du coup, j'avais les mailles de mon... Euh, de mes devants qui étaient en attente sur un câble et j'ai tricoté euh, le dos jusqu'à la hauteur préconisée. On fait une série de rangs raccourcis au début et puis on avance tout droit en aller-retour jusqu'à euh, à la hauteur euh, des emmanchures. Ensuite on vient reprendre un des deux devants, on fait le motif. Euh, enfin voilà, pareil, il y a des rangs raccourcis, on fait le motif, on s'arrête à la manchure, on fait le deuxième devant. On fait le motif, enfin des, des rangs raccourcis, le motif, on s'arrête à la mochure et puis là on réunit tout le monde et on continue le corps tout droit jusqu'en bas en continuant le motif. Le tout est bordé d'un high-cord, donc on n'aura plus de mailles à relever, pas de bordure, de pâte de boutonnage et tout ça à faire. Et il, il sera fini quand il est fini. Alors comme souvent, une fois que j'avais passé ben, mes deux premières euh, pelotes d'alpaga, de, de, j'ai mis euh, le corps en attente et ça correspondait, on était euh, au week-end de mes portes ouvertes et donc euh, les quelques jours qui ont précédé les portes ouvertes, les moments où je m'asseyais un peu après avoir bougé tous les meubles de la maison. Euh... Bon, mes petites dos que je galère un peu, je crois que ça fait quatre fois que je m'interromps. Alors, euh, euh, je termine d'abord avec, euh, avec mon gilet. Donc voilà, donc arrivé euh, sous les emmanchures, euh, j'en étais où euh, Donc j'ai tricoté la fin de ma deuxième pelote d'alpaga. De, pour ensuite tricoter mes deux manches, ça correspondait au, à la semaine de mes portes ouvertes. Donc pendant la semaine, j'ai tricoté la première manche et j'ai tricoté la deuxième manche le temps du week-end, le soir entre nous et euh, de temps en temps quand il y avait un moment de creux. Et donc je l'ai repris euh, euh, au début de semaine ou le week-end passé. Je l'ai repris le week-end passé et j'ai terminé tout le corps. Et hier, j'ai entamé les côtes. Il y a 5 cm de côtes à faire. Normalement, ce sont des côtes torses. J'avoue que j'ai eu la flemme de faire des côtes torses. J'ai fait des côtes normales. Et euh, voilà, et donc il me reste une dizaine de rangs de côte à faire et j'aurai fini mon gilet Anya. J'ai rentré quasi tous les fils à part ceux euh, des dernières euh, pelotes. Je voulais en fait me rendre compte de quelle distance je faisais avec une pelote. Donc ça c'est quand j'ai changé. Voilà, donc j'avais repris le corps avec la pelote euh, de... qui, qui me restait des manches. Et donc ça j'ai fait une section de cette longueur là avec... Euh, avec une pelote complète et donc du coup ça me permettait de me rendre compte pour faire un motif complet ben, j'avais de quoi faire un motif et demi plus les côtes et il va me rester je crois euh, ben, de quoi faire une toute petite section dans ma couverture en espérant qu'elle ne s'abîme pas cette section là soit pas la, qui sera la seule une des seules non super wash ne s'abîme pas donc voilà le gilet Anya bon, c'est un peu la journée euh, un peu la journée à l'envers aujourd'hui euh, alors euh, hier on s'est enfin décidé à décorer notre sapin de Noël que mon homme a été chercher il y a trois jours et donc il avait eu une journée un peu folle où il est parti à un rendez-vous en clientèle où il avait presque trois heures de route, deux heures de rendez-vous, trois heures de route dans l'autre sens avec la neige et tout. Bon voilà tout s'est bien passé. En rentrant il s'est dit bon bah je vais chercher ce sapin qu'il avait réservé chez le même euh, petit pépiniériste chez qui on l'achète chaque année. Et donc il rentre, il vide sa voiture directement en disant ah, comme ça je ne dois plus aller dehors, hop hop hop, on le met. De tout son long, euh, on a, en fait, on a des hauteurs de plafond assez importantes euh, dans la pièce euh, là. Et donc, du coup, on prend un sapin qui fait pff, 3, entre 3 et 4 mètres en général. C'est assez impressionnant. Et, euh, et donc, du coup, cette pépinière, en plus, le sait et nous en réserve un chaque année. Et donc, du coup, euh, bah, il retire le filet et il commence à retirer les quelques branches du bas pour pouvoir le stabiliser. Et en fait, il se rend compte que sur ça de large, toutes les branches, de tout, du pied à la tête, tout est pourri, mais tout est pourri. Donc en fait, on se retrouve avec des morceaux de sapin partout qui tombent, qui bah, ça puait, c'était dégueulasse. Enfin, C'est ce qu'il m'a dit parce que moi, j'avais toujours pas d'odorat, donc je me suis rendu compte de rien. Donc il avait très téléphoné à la pépinière qui a fait « Oh merde, t'as le deuxième avant le coup, on va tous les vérifier, euh, reviens, j'en ai un autre pour toi. » Et donc il est retourné, heureusement c'est pas trop loin, il a été changé le sapin et ils étaient dégoûtés parce qu'en fait tout leur lot était naze. Mais bon, après ils travaillent en direct avec les producteurs et donc euh, enfin, voilà. Et donc on a récupéré un autre sapin et qu'on a installé directement, qui est très très bien. Sauf qu'on l'avait pas encore décoré, on l'a décoré hier. Et euh, enfin voilà, on fait pas grand chose. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une grande dingue de Noël, mais pour lui c'est important d'avoir un sapin, donc on met un sapin. Et... Euh, et donc voilà, et donc euh, ce matin, hein, quand on s'est levé, assez tôt, parce qu'il devait encore prendre quelques euh, médicaments avant, euh, euh, avant d'aller à l'hôpital ce matin, euh, 
On est arrivé dans la cuisine et en fait, tout le sapin, il était tombé par terre, étalé de tout son long, et les quelques rares vieilles boules en verre qu'on avait sont cassées, la moitié d'une guirlande lumineuse ne fonctionne plus, <rire> il y en avait deux partout. <rire> bon voilà, bon, quand on a, comme on devait se lever tôt pour qu'il prenne ses médocs, mais qu'on devait attendre deux, trois heures, oh, bien, ça nous a occupé, on va dire. Hein. Donc voilà, donc je suis allée le déposer à l'hôpital, il voulait absolument pas que je reste avec lui, ou que je, enfin voilà, je savais pas rester, euh, il est en ce moment, euh, en, en, en oh, comment ça s'appelle un examen médical et euh, qui va durer à peu près une heure et demie sous anesthésie générale et euh, voilà donc ça sert à rien que j'attende dans la chambre euh, voilà je suis rentrée je t'ai fait des courses j'ai vite mangé un bout et j'ai lancé euh, des trempages de laine pour demain et j'ai euh, lancé un mordançage pour demain, donc en fait j'arrête pas d'être interrompue par ma euh, minuterie qui me dit que c'est bon, par euh, le fait que j'ose pas couper mon téléphone au cas où j'ai des nouvelles euh, plutôt que prévues, et donc euh, là j'ai une conversation en cours parce que normalement ce soir j'allais manger avec trois amis, mais il y en a deux sur les quatre à être complètement malade, donc on essaye de se trouver un rendez-vous pour la semaine prochaine, ma vie est super compliquée, <rire> et j'essaye de pas du tout du tout m'inquiéter pour mon chéri qui est sur le... <rire> Mais ça va, hein. en fait, c'est juste une, un truc de contrôle. Donc, euh, donc, normalement, tout va bien. Lui, il était très, très zen. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je m'inquiète. Mais ça fait quand même bizarre d'être ici, à la maison, à discuter avec vous, de savoir que lui, il est euh, dans les vapes. <rire> mais bon, donc, voilà. Il euh, y a une chose dont je ne vous ai parlé dans, pas parlé dans cet épisode. Et pourtant, on m'a déjà posé beaucoup la question. Et au Ch'ti Bazar, et euh, lors des portes ouvertes, et le humulus et alors <rire> Donc, pour rappel, lors de l'épisode précédent, je vous ai montré que j'avais fait un pull humulus en laine fonti pour euh, les 30 ans de mon beau-fils, donc du fils aîné de mon mari. Et, euh, et donc, je l'avais fini euh, forcément avant ses 30 ans. Il avait 30 ans le 13 novembre, donc nous, on était au petit bazar ce jour-là. Et c'est lui et sa compagne qui venaient... Euh, J'essaie d'avancer pour pas le soleil. Euh, c'est lui et sa compagne qui venaient euh, garder la maison comme ils vivent en coloc, ils sont très contents quand on part de pouvoir venir euh, s'occuper du chat, des poules et d'avoir un espace juste pour eux tout seul. Et euh, c'est assez rigolo parce qu'en fait, euh, et donc, moi j'avais mis le pull dans un sac sur la table en mettant à n'ouvrir que dimanche. Et ce con, c'est ce qu'il a fait <rire> Je vous explique. Samedi, milieu d'après-midi, tout à coup on a « Coucou, comment ça va ?» C'était lui et sa compagne. Donc en fait le petit bazar, donc Villeneuve d'As, c'est à peu près une heure quart de la maison. Et eux avaient, ben, je crois qu'ils étaient partis faire une petite randonnée du côté de Mons, donc ils étaient à 20 minutes d'où de, de, était le salon. Donc ils se sont dit, ah oh, ben on va aller voir pour une fois que c'est pas loin. Et donc en fait pendant qu'il était là devant moi, il y a genre, il, alors ils en ont profité pour faire le tour du salon, faire un coucou. Euh, et euh, mais donc il était au salon et très régulièrement il y a des gens qui me disent, et alors le humulus et alors le humulus et je dis, bah, je sais pas, il a rien dit donc soit c'est super moche, soit il a pas ouvert le paquet. Donc du coup quand, au moment où il revient devant mon stand avec quelqu'un qui venait de me dire et alors ton beau fils il a aimé son pull. <rire> Il fait « Ah, c'est un pull, j'ai pas encore regardé !» Bon, sa copine savait, je lui ai montré les couleurs, je lui ai montré le modèle, et donc elle a rayé sous cap. Et je fais « Quoi, t'as pas regardé ?»« Ah non, t'as dit dimanche matin, j'attends dimanche matin !» Je vois oh, ben merde, quel con quoi !» Et donc on avait prévu, quand on rentrait du salon, de se retrouver, de manger un bout ensemble pour son, pour son anniversaire, et puis finalement, ben, il a été invité chez des copains, et voilà, et donc il n'était pas là, donc on s'est pas vu, et en fait, on s'est vu deux fois un coup de vent depuis le salon, et on s'est vu ce week-end-ci, et il a oublié de le prendre. Il adore la couleur, il aime beaucoup le modèle, mais l'encolure ne lui convient pas du tout, du tout. Il dit que c'est beaucoup trop large et que ça tient pas sur les épaules. Donc, euh, je sais pas. De toute manière, en plus, j'avais hésité à le faire en version col roulé. J'ai encore euh, deux pelotes et demi, trois pelotes, donc de toute manière, j'aurai de quoi. Donc, je vais voir. Si... Quand il le passe devant moi, je me rends compte que c'est complètement catastrophique, ben on choisit ensemble un autre modèle plus adapté. Ou ben maintenant que j'ai, euh, je me suis rappelé que j'avais le Strange Brew de Tim Canitz avec des recettes de pull, euh, voilà, et qui est même version adaptée euh, taille homme, morphologie homme. Euh, je peux repartir euh, du Strange Brew pour lui faire le pull. Euh, comme il faut à sa taille, si le motif lui plaît toujours autant, je refais le motif du mulus. Si le motif lui convient moins, ben on choisit ensemble dans les bibliothèques de motifs, euh, soit du Strange Brew, parce qu'il y a toute une partie de motifs, soit dans les autres bouquins, de... <rire> j'ai assez de bouquins dans lesquels il y a des motifs de Jacquard. Euh, voilà, donc si ça c'est le, si le moi je constate qu'en fait ça lui va pas du tout et qu'il va jamais le porter. 
Et si je me rends compte que c'est réalisable et adaptable, alors ce que je pensais faire, c'était donc relever les mailles du rang de montage, parce que je ne vais pas essayer de le défaire, il y aura une petite ligne, il y aura une petite ligne. Et alors je pensais ben, peut-être faire des rangs raccourcis, parce qu'en fait l'encolure est fort ovale. Donc, euh, donc peut-être faire quelques rangs raccourcis euh, dans les côtes 1-1, et puis venir dérouler euh, un long col, euh, col roulé qui puisse plier deux ou trois fois. Autour du coup, je ne sais absolument pas où me mettre pour ne pas être complètement illuminé. <rire> oui, je sais, je suis complètement illuminé. Bref, donc voilà. Euh, je crois que je vais vous laisser là parce que ma minuterie va ressonner à ça, ça sous peu pour que j'aille... Euh... En fait, je mets beaucoup de minuterie dans mon atelier parce que comme je suis distraite et que je fais beaucoup de choses en même temps, j'ai toujours peur d'être euh, déconcentre, enfin d'oublier, enfin voilà, de, que les laines pour être bien mouillées, bien lavées de l'huile de filie, ah, il faut qu'elles trempent entre 20 et 30 minutes au moins. Euh, voilà, quand c'est les lavages euh, lessives, un quart d'heure suffit. Euh, puis quand je lance une cuisson, ben, il faut quand même que j'aille vérifier très régulièrement pour mélanger, même si c'est le moins dangereux. Ça, il faut que ce soit bien réparti, que la chaleur soit bien répartie, que les mordants soient bien répartis dans la laine. Et donc en fait, je mets des minuteries partout, <rire> près de chaque poste. Et donc voilà. Et donc là, j'ai une minuterie près de moi pour me rappeler qu'il faut que je retourne là-bas <rire> vérifier à quel, dans quel état sont les minuteries qui sont là-bas. <rire> oh, la vie est compliquée. Bref, donc voilà. Donc je vais faire euh, le montage de cette vidéo euh, en terminant mon gilet Ania. Euh, bon voilà, je vous laisse là, euh, je pense pas que je reviendrai d'ici la fin de l'année, sachant que la fin de l'année est dans 15 jours, enfin c'est-à-dire que l'année prochaine est dans 15 jours, qu'entre temps il va y avoir Noël, il va y avoir Noël, <rire> on va trop manger, euh, passez des bonnes fêtes si vous fêtez les fêtes, euh, passez juste un bon moment euh, si vous ne faites pas, vous fêtez pas les fêtes, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ne fêtent pas Noël, euh, je pense pas avoir le temps d'enregistrer d'ici là. Euh, on se retrouvera début d'année prochaine. Je suis déjà en train de réfléchir au fait qu'il faudra que je fasse un épisode récapitulatif de tous les ouvrages que j'ai fait cette année. Ça fait quand même... Alors, ma chaîne a... Je crois que c'est à 6 ans que j'ai commencé ce podcast. Et donc, ça ferait 6 ans que je vous fais cet épisode récapitulatif. Et alors, j'ai reçu il y a pas longtemps euh, ces trucs-là. Pour le moment, c'est votre playlist Spotify de l'année, votre machin préféré de l'année, votre truc préféré de l'année. Et donc, j'ai dû recevoir l'équivalent de euh, les statistiques de votre chaîne YouTube en 2022. Euh, vous êtes plus de 1000 en plus que l'année passée. Donc, merci, 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 merci. merci. C'est un truc de fou. C'est complètement fou. Ça, j'ai retenu. Et j'ai retenu que la vidéo que vous aviez préférée était la vidéo récapitulatif des ouvrages 2021. Donc je suis en train d'envisager qu'en fait en 2023, je vais pas faire de vidéo. Juste la première vidéo en janvier récapitulatif 2022. Et puis après, je referai en janvier 2024 un récapitulatif de 2023. J'en vois qui rit jaune. <rire> J'en en, en entends jusqu'ici qui rit jaune. Non, je plaisante. Mais voilà. Mais donc à mon avis, en genre, la prochaine vidéo, ça sera probablement récapitulatif des ouvrages euh, 2022. À l'année prochaine. Tous mes voeux de bonheur, de santé, de joie, de découverte, de rencontre, de sourire, euh, de santé, je l'ai déjà dit. De, enfin voilà, euh, n'oubliez jamais de rire, n'oubliez jamais de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et amusez-vous bien, tricotez bien, causez bien, euh, ne mangez pas trop trop, mais quand même, ne buvez pas trop, mais quand même, et, euh, et voilà, à tout tout bientôt, bisous, c'est encore moi, <rire> bon maintenant que j'ai dit au revoir, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de reparler du Hardwarming Kel, j'avais fait une vidéo dédiée euh, qui qui a été publié il y a 15 jours à peu près. Euh, je ne vais pas vous en reparler ici maintenant, donc je reviendrai quand même la semaine prochaine vous parler du Hardwarming Cal 2023, parce que <rire> c'est le comble, hein, je suis Alors là, je suis un peu trop focalisée sur, euh, sur euh, mon homme est dans un lit d'hôpital pour euh, regarder la petite liste des choses dont je voulais vous parler. Bon, je vais essayer de trouver un moment la semaine prochaine pour euh, revenir parler du Hardwarming Cal 2023. Et euh, voilà, si j'ai le temps de tricoter euh, sur ce quoi je tricote en ce moment, ben, je euh, viendrai vous en parler. Et puis j'ai un châle, hein, toujours tricoté depuis le mois d'août que je vous ai pas montré. Donc euh, bon, bah on se revoit très vite. <rire> La fille qui change d'avis toutes les 30 secondes. Bisous